Hello everyone, this is Deepika. Welcome to RGAD Commerce Classes. Now, we are going to discuss uh, the business environment, types of business environment. We will continue from types of business environment. There are two types of business environment, internal and external. In internal, we will study culture, mission and objective, top management structure, power structure, company image and brand equity. Uh, and the last one is human and other resource. Ex in external, we will uh, study two components, micro and macro. In Micro, we will further study many elements uh, like uh, customer, competitors, uh, supplier, financiers, marketing, intermediary, public. In the macro, in macro environment, we will study political and legal environment, social and cultural, technological, physical, economic and financial, natural environment, and global environment. Now. We will discuss what uh, what is internal environment and the what are the factors which influence uh, the business decision making in internal environment. Now, the internal environment both are जो हमारे बिजनेस को इंटरनली अफेक्ट करते हैं ठीक है बिजनेस के अंदर की चीजें जो अफेक्ट करती हैं वो क्या क्या है नंबर वन कल्चर मतलब कल्चर के अकॉर्डिंग जैसे हमारा क्या कल्चर है हमारी क्या वैल्यू है क्या बिलीफ है क्या एटीट्यूड्स हैं फाउंडर और टॉप मैनेजमेंट के मतलब क्या क्या हमारे कल्चर ने उसके अकॉर्डिंग कैसे हम चीज़ें करते हैं हाँ और कैसे हम चीज़ों को कंसीडर करते हैं ये सारी चीज़ें हमारे कल्चरल में आती हैं ठीक नंबर टू मिशन एंड ऑब्जेक्टिव मिशन एंड ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जांपल कोई भी नया इंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मिशन क्या होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना क्वालिटी प्रोडक्ट देना रिस्क को मिनिमाइज करना ठीक है फॉर एग्जाम्पल धीरू भाई अम्बानी का मिशन क्या था उनका मिशन था कि रिलायंस का बिगेस्ट ग्रुप उसमें जाके उन्हें हेड बनना है ठीक है उन्हें अपना बड़ा बिजनेस फॉर्म करना है ठीक तो उन्होंने वैसा किया तो किसी भी इंसान का कुछ ना जैसे स्टडी है हम स्टडी क्यों करते हैं इसलिए कि हमारे कुछ ना कुछ मोटो होता है किसी को डॉक्टर बनना है किसी को इंजीनियर बनना है किसी को कुछ बनना है तो ये मिशन होते हैं हमारे बिजनेस के भी ऐसे ही मिशन होते हैं ठीक ऑब्जेक्टिव्स में ये होता है कि जैसे ऑब्जेक्टिव उनको फुलफिल करने के लिए अब मिशन को फुलफिल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे हमें बिजनेस स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ती है मार्केट स्कोप है डेवलपमेंट प्रोसेस ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होती हैं ठीक फिर ना थर्ड वन इज़ टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर द कम्पोजिशन ऑफ बी ओ डी द डिग्री ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन मतलब इसमें ये होता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कि हमारा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सबसे पहले इसमें मैनेजर डायरेक्ट डायरेक्टर मैनेजर बी ओ डी ठीक है फोर मैन फिर वर्कर्स इस सारे इस इस तरह से वो एक हया की फॉलो करती है तो वो हमारा होता है टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऊपर से नीचे आएंगे या नीचे से ऊपर से ही नीचे आएंगे टॉप 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 डाउन अप्रोच हुआ ठीक तो ये फॉलो करती है खयाक की ठीक नाउ पावर स्ट्रक्चर अब पावर स्ट्रक्चर में बेसिकली ये है कि द एक्सटेंट टू विच टॉप मैनेजमेंट डॉज सपोर्ट इसमें ये होता है कि पावर स्ट्रक्चर जैसे एम्प्लॉय uh, होते हैं तो वो अपने मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट का अपने डायरेक्टर्स का कितने अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्स रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं कितने अच्छे तरीके से वर्क करते हैं ये बेसिकली होता है पावर स्ट्रक्चर और टॉप मैनेजर का भी ये आ, मतलब ओ, होता है कि वो भी इतने अच्छे से इंडिकेशन से इतने अच्छे से रूल्स रेगुलेशन फ्रेम करे कि किसी भी वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम ना हो काम करने में और अच्छे से वो वर्क करें ये होता है हमारा पावर स्ट्रक्चर में नाउ फिफ्थ वन कंपनी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी अब ये होता है दी इमेज एंड ब्रांड इक्विटी ऑफ कंपनी प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग फाइनेंस फॉर्म एंड इसमें यही होता है कि कंपनी में जो ब्रांड इक्विटी भाई किसी की कंपनी की इमेज ब्रांड इक्विटी है वो इम्पॉर्टेंट रोल पे प्ले करती है वो कैसे प्ले करती है फॉर एग्जाम्पल हमने कोई प्रोडक्ट लिया ठीक या कोई बुक ली तो हमें पता है कि एस एम शुक्ला की बुक अकाउंट्स की अच्छी है तो हम दूसरों लोगों को भी बताएंगे कि भाई इस बुक से पढ़ो ये बुक अच्छी है हाँ तो यही सारी चीज़ें हैं अब 
जैसे हमने बोला माइक्रो की जे वी वैशम पाए तो उसकी बुक अच्छी है मतलब ये मैं एक बुक के परस्पेक्टिव में बता रही हूँ प्रोडक्ट के परस्पेक्टिव में भी यही है कि अगर उसकी इमेज अच्छी है ब्रांड की तो हर इंसान मतलब उसकी वैल्यू बढ़ेगी फिर वैल्यू बढ़ेगी कस्टमर बढ़ेंगे कस्टमर बढ़ेगा प्रॉफिट बढ़ेगा ये सारी चीज़ें होंगी फिर ह्यूमन एंड अदर रिसोर्स इसमें यह बेसिकली होता है कि ह्यूमन स्किल्स को हम कैसे मोटिवेट करते हैं कि वो वर्क करें हाँ और उनको अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उन्हें स्किल प्रोवाइड करते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं ह्यूमन रिसोर्स में ना हमने इतना पढ़ लिया ठीक है इंटरनल इन्वामेंट की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली इंटरनल जो इंटरनली इफेक्ट करते हैं कल्चर जैसा कि कल्चर है जैसे कि वैल्यू बिलीव है हमारे टॉप मैनेजमेंट की मिशन जैसे हमें जो बनना है टॉप मैनेजमेंट ऊपर टॉप टॉप डाउन अप्रोच जो फॉलो कर रही है पावर स्ट्रक्चर कैसे डिसीजन दे रहे हैं कंपनी की इमेज कैसी इमेज है फॉर एग्जांपल बुक का दिया था ह्यूमन अदर रिसोर्स रिसोर्स डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें ठीक है ये डिस्कस कर लिया ना एक्सटर्नल इन्वामेंट वी विल डिस्कस फर्दर ठीक है ये हम दोबारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड दीज ऑल टॉपिक्स